Bantara. Reliance Foundation Mukori Korile, Boynoprani Uthar, Heva, Hongrakon, Arpunor Hongstapon Kendro, Bantara. Baharot or Logote Bide Horu Akhat Prapto Boynoprani, Babuki Honmukin Hajivazon to Kutar Heva, Hongrakon, Arpunor Hongstapon Korahobo. Reliance or Guzrata Toka, Reliance or Jam Nagar, Hudanagar, Sohodo Toka, Green Belt or Tini, Hazare Korpumit, a Kendros Tapon Korahuse. Bantara Homo Grobis or Boynoprani Hongrakon or Ketrot, Gurtopon of Humika Grohon Korise. Prokriti Mazot, Bihehogo Sikichoke, Boynoprani Sikit. বা অন্যান্য সেবা আগবঢ়াব বন্তারার জড়িয়তে লোয়া এ উদ্যোগ দেখৰ ভিতৰতে প্ৰথম ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেচনৰ বৰ্ড ডাইৰেক্টৰ অনন্ত আম্বানী নেতৃত্বত বন্তারা স্থাপন কৰা হৈছে অনন্ত আম্বানী বন্তারা লগতে জাম নগৰত ৰিলায়েন্সৰ নবীকৰণ যোগ্য শক্তি প্ৰকল্পৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই প্ৰকল্পই 2035 চনৰ ভিতৰত ৰিলায়েন্সক নেট কাৰ্বন বন্তারা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু শ্ৰেষ্ঠ সেবা আগবঢ়াবলৈ বন্তারা বদ্ধ পৰিকৰ Bontara Tadunik, Gobekonar Babe, Antras to Procriti Hongrakon Hongo, I U C N, Procriti Babe Bisobonia Prani Puji, W W F or Dore, Antorjati Hong Starhute, Ekelege Kam Korizabo. Joa Ketaman Bosort Huri Bontara and Irapot Stanot Notoka, Du Hot Koyo Otik Hati, Aru Hazaro Otik or Nino Jontu, Horis Rip Sorak, Uthar Korse. Gor, Nahor Futuki, Korea Lodore Prozati Jontuku, Utargori, Punor Hong Stapito Kurse, Mexico, Venezuela, Adi de Hotu, Bontara Utar, Opisan Solaise, Moito America, Syria Kana Kotipo Kor, Onurut Morme, Bontarai, Bohuketa, Behot Koleboro, Jontu Targori, Bontara Loya, he Maharot, Aru, Antorastio, Hokolo, Aini, Bebostamani, Boynoprani Utargori, Punor Hong Stapon, Kora Hose. In the peak of COVID, we started uh, building the wildlife uh, rescue center. And we, whatever you saw today, including the elephants, the elephants we built from 2010. So the elephants, because we created a jungle of 600 acres. So you saw the plantation. So we created an entire habitat for the elephants. And uh, that started in 2000. 10, 2008 was our first rescued elephant. So that's been a long way. And in terms of the rescue center, Green's Zoological Rescue Center, this started in the year 2020. So we started 2020 and 2021 uh, beginning, and we built all of this in a record time. I, to, I would say you saw everything. It looks like an established jungle. As we've discussed earlier in our interactions, uh, we have a total of about 3,000 people working for uh, Green's Zoological Research and Rescue Center. Out of that, I would say we have approximately 20 to 30 expats. All the expats are in the role of teachers or professors. We take young graduates who have just finished their veterinary graduation and we take young graduates from different, different backgrounds like nutritionists. We also have some human doctors who are extremely passionate about animals. So we've got them. So our team compromises of everyone and we have a lot of experts who come in for specific periods of time. For example, we just did a surgery three or four days ago and uh, we had Dr. Shanti Bhushan coming in from uh, the US. We've used many uh, times in the past, we've used human expert doctors on cases because we always like to experiment so we ensure that the animals do not suffer and we can get them fully cured. Our, uh, so the current place where you are is a rescue center. As you saw, when the animals are still traumatized, when, so we can't, animals come first to us. So as soon as the animals settle, we'll open for uh, human uh, visits. And our first priority are animals. So, we can't tell you a timeline because we, it depends on when the animals get used to it. You saw today also how they were getting. So we do, it's unfair to put the animals in any stress. However, our zoological park, which will be ready soon, I would not want to give you a timeline because uh, we do everything to make it perfect, will be open for the public. 
again, it's a completely no-profit uh, venture. It's a complete for education, for wildlife, pro-rescue uh, work. And our zoological park is going to actually be based on conservation of endangered species. And our zoological park should be open soon for the public. And everyone from the public all across India and the world will be able to enjoy this. Bantara Labhor Babe Kora Prokol Ponohoi, Bantara Jontur Hongra Halonohoi, Bantara Huse Bonya Prani Utargendo, Jot, Jibozon to Korahoi, Hia Hustroha, a Porjanto, Bohu Zibozon to Utar Korahuse. Our, uh, our uh, so the current place where you are is a rescue center, as you saw, when the animals are still traumatized, when so we can't, animals come first to us. So as soon as the animals settle, we'll open for uh, human uh, visits. And our first priority are animals. So we can't tell you a timeline because we, it depends on when the animals get used to it. You saw today also how they were getting. So we do, it's unfair to put the animals in any stress. However, our zoological park, which will be ready soon, I would not want to give you a timeline because uh, we do everything to make it perfect will be open for the public. Again, it's a completely no-profit uh, venture. It's a complete for education, for wildlife, pro-rescue uh, work. And our zoological park is going to actually be based on conservation of endangered species. And our zoological park should be open soon for the public. And everyone from the public all across India and the world will be able to enjoy this. Yes, please. My, my source of inspiration is my mother. My mother, since my uh, childhood, has always told me to be passionate towards animals. My mother, in her childhood, had kept 30 dogs. And all the dogs were rescued strays in Mumbai. She lived in Santa Cruz. Her father was extremely passionate about animals and animal rescues. My grandfather... Uh, late Sri Dhirubhai also would take me to the slaughterhouse when I was a young kid to rescue animals like chickens and goats and at one point I had more than 200-300 goats at my house in uh, Cuff Parade in Mumbai and many cows at that time you could rescue cows also from the slaughterhouse I'm talking about 1997, 1998, 1999 so we rescued a lot of cows and I think my mother has always been a great support and she's always told me that how much ever punya you can gain in life, you should do that. And I think by helping the animals who have no voice, it's something which is extremely important to me. And I am a big believer in our religion and I'm extremely religious. So in our Sanatan Dharm, uh, Ram Bhagwan had Jatayu and he blessed a squirrel, something as small as a squirrel was blessed by him. Shri Krishna, there's a saying, Hati Ghoda Pal Ki, Jai Kanaya Lal Ki. So Sri Krishna always had elephants and uh, horses and he took care of them. Uh, Matarani always rode on a tiger or a lion. And Hanumanji was himself in an avatar of a monkey. And Ganesh is uh, an elephant. So the Ganesh is, so I take inspiration from our Hindu scripts and I think that Shri Krishna said that every life is the same, may it be human or animal. So I take a lot of inspiration from our religion and I work towards, because I think that we physically can't see God. But what we can see are the animals. It's all God's creation. And I think by whatever I can do for the ones who I need, I think that's my service to God. Yes. So all the animals are rescued. So, uh, referring to a question of Junagad, all the leopards there were rescued. Okay. So, they rescue leopards and we got them. Okay. Including the Assam leopards, they were uh, rescued originally and then the zoo was facing constraints. Yeah. So, that to decongest it. Okay. So, we got them.
हजार एकर भूमि अत्याधुनिक प्रजुक्ति निर्माण बंतारा जो आसे छटा सार्जारी केन्द्र रोगी कोठा एम आर आई जंत्र सीटी स्केन रबटिक सार्जारी जंत्र और गवेषणार व्यवस्था you saw the entire hospital so we have strict we have a whole lab we have a lab with 90 technicians so we pay extreme attention to zoonotic diseases because as you know zoonotic vice versa humans can give diseases to animals and animals can give diseases to humans we have to protect the animals and the humans so we have very strict measures all our caretakers have to have personal protection equipment and we test very regularly we test maybe fortnightly and we are extreme whatever precautions we can take we are taking So today we showed you the elephant uh, rescue center. The elephant rescue center was uh, something which was built over a period of 10 to 12 years. We have created a forest of 600 acres. You all only saw because uh, of time constraints. You all only saw about 30 to 40 percent of the elephant rescue center. We have rescued more than 200 individuals from all across India. we have more than 30 veterinarians only concentrating on the elephant care center i would say we are the biggest elephant hospital in the world we have a uh, entire surgery elephant operation theater i would call it we also have uh, x-ray units we have laser units we have we are endoscopically doing surgeries on elephants we have a whole nutrition lab with a kitchen for the elephants we also have enrichment for all our elephants and we have a old age care center and a disabled care center for the elephants and uh, i would say uh, the mahavats which are extremely important because mahavats have been mahavats from years and years they traditionally they have been mahavats we have rehabilitated a lot of mahavats and we have got them from different different places of india where they were forced to beg because to keep an elephant is not easy so they were forced to beg on the streets with the elephants so we have rehabilitated not only the elephants but the whole ecosystem and we are also connected with all our farmers all across where we do organic farming because you need 200 kg of fodder per elephant per day so that was the elephant rescue center then we came to green zoological research and rescue center where you saw a state of the art hospital where we rescue only wildlife avian wildlife reptiles and wildlife and mammals and wildlife we rescue all three types of animals we have a full lab where we do all diagnostics where we run our own test pcr testing electron microscope to any test you can imagine which happens for humans we do it here we also have a nuclear medicine lab uh and you saw the enclosures so each and we have tried to create a habitat where we have planted the plants also as per the animal habitat and uh i think you all saw everything else for yourselves anand ambani babe peronar utsa hoise matri matri pra anand ambani hikise jivo jontu khewa kora vanya prani proti thoka sneh sandarbhot sangbat madhyamot ene dore kole anand ambani my source of inspiration is my mother my mother since my uh, childhood has always told me to be passionate towards animals my mother in her childhood had kept 30 dogs and all the dogs were rescued strays in mumbai she lived in santa cruz her father was extremely passionate about animals and animal rescues my grandfather uh, late shri dhirubhai also would take me to the slaughter house when i was a young kid to rescue animals like chickens and goats and at one point i had more than 200 300 goats at my house in uh, cuff parade in mumbai and many cows at that time you could rescue cows also from the slaughter house i'm talking about 1997 1998 1999 so we've rescued a lot of cows and i think my mother has always been a great support and she's always told me that how much ever punya you can gain in life you should do that and i think by helping the animals who have no voice it's something which is extremely important to me and i am a big believer in our religion and i'm extremely religious so in our sanatan dharm uh, ram bhagwan had jatayu and he blessed a squirrel something as small as a squirrel was blessed by him shri krishna there's a saying hati ghoda pal ki jai kanaiya lal ki so shri krishna 
always had elephants and uh, horses and he took care of them. Uh, Matarani always rode on a tiger or a lion. And Hanumanji was himself in an avatar of a monkey. And Ganesh is uh, an elephant. So the Ganesh is, so I take inspiration from our Hindu scripts. And I think that Sri Krishna said that every life is the same, may it be human or animal. So I take a lot of inspiration from our religion and I work towards, because I think that we physically can't see God. But what we can see are the animals. It's all God's creation. And I think by whatever I can do for the ones who I need, I think that's my service to God. জীবজন্তুর সেবা সকলত ডর সেবা জীবজন্তুর জিয়াই আছো বলে মন্তব্য করে এইদরে কলে আনন্দ আমি আপনি সব দেখা আজ আমি আপনার জানবর কা হাসপাতাল দেখায় যা জঙ্গলি জানবর কা ধ্যান রাখা যাতা হে আমি আপনার হাতি কা হাসপাতাল দেখা যা সিফ হাতি কা ধ্যান রাখা যাতা হে মেয়ে আপ সব উম্মিদ করতা হু কি আপ আপনি ইয়া দেখা আপ और भी लोगों को बताइए तो लोगों के मन में ये भाव पड़े कि जानवरों का सेवा पहला होता है मेरे लिए तो मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूँ क्योंकि मेरी जो मम्मी थी और जो मेरे पापा थे उन्होंने मुझे बोला था कि जो बेजुबान जानवरों का सेवा करता है उसके लिए जितना भी सेवा कर सकते हो उससे आप पुण्य प्राप्त करोगे तो उस हिसाब से मैं करता था हिंदू धर्म में भी ये कह जाता है कि श्री राम ने जटायु की सेवा की और श्री राम ने एक छोटे से गिलरी की भी सेवा की और उसको भी आशीर्वाद दिया था माता रानी शेर पर विराजते थे और लक्ष्मी माँ का उल्लू मनपसंदित होता था सरस्वती का मोर होता था श्री कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की पेपा गगना बाहू सुतुल आदि বর্তমান গগনা বনাতে ব্যস্ত হয়ে আছো আর আর কিছুদিনের পিছতে মানে সুতুলি পেপা আর বাহি সমূহ আগবাহি কাকই বিশেষ করে কাকই কমি এইখানে বনাও মানে বিভিন্ন জায়গালে মানে এনেক পথায় থাকো ইয়ার এইখন জুহালের পায় বলি কব পারি বিশেষ করে এখন জুহালের পায় বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গালে মানে মানে গগনা আর কাকই ফনি সুতুলি পেপা পঠিয়ে থাকো কেবল বিক্রির বাবেই লোকবাদ্য সমূহ নির্মাণ নকরে বিলুপ্তির পথত থাকা এই বাদ্য সমূহ জিয়াই রখাতে অরিহণা যোগাইছে বিহুয়া প্রফুল্লয় ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন লোকের এত্যায়ন मजबूत हो गई राशिया और उत्तर कोरियार बंधुतर उपहार हिसाब से राशिया व्लाडिमिर पुटिने राशियार राष्ट्रपतिगे उत्तर कोरियार एक नायक किम जंग उन आग बढ़ाले एक विशेष उपहार और ये उपहार कि जाने ने एक विशेष गाड़ी किम जंग उन व्यक्तिगत व्यवहार गाड़ी উপহার হিসাবে দিছে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাডিমির পুটিনে এখন রাশিয়াত নির্মিত গাড়ি অর্থাৎ রাশিয়ান মেড গাড়িখন উপহার দিয়া হয়েছে উত্তর কোরিয়ার এক নায়ক শাসক গাড়ী আর ইয়ে কি সুচাইছে স্বাভাবিকতে শেহতিয়াক কিম জং উনে রাশিয়া ভ্রমণ করেছে 
আৰু অতি শীঘ্রে হয়তো ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে তেওঁ উত্তৰ কোৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব তাৰ মাজতে এই উপহার আদান প্ৰদানৰ এক প্ৰক্ৰিয়া জানা আৰম্ভ হৈছে অৱশ্যে কি মডেলৰ গাড়ী উপহার দিয়া হৈছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ ফালৰ পৰা কিম জং উনক সেই বিষয়ে বিশেষ কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই উত্তৰ কোৰিয়াই পর্যটনৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা খণ্ড লৈকে বিভিন্ন দিশত এই দ্বিপাক্ষিক যে এক সম্পৰ্ক হেয়া দিনক দিনে যেন হেহতি আকৈ মজবুত হৈ গৈ আছে ৰাছিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ মাজত আৰু ইয়ে যদি কেতিয়াবা আমেৰিকাৰ বাবে মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰাৰ এটা ইংগিত দিছে এই বিষয়টো কিন্তু এতিয়া চৰ্চাত আছে যে দুয়োখন দেশে এতিয়া খুব সঘনাই এই ধৰণৰ বৈঠক বা এই ধৰণৰ তেওঁলোকে আদান প্ৰদানত মিলিত হৈছে উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ঙ্গাঙর যূল যর রাজ্যিক টিভি আছে বা রাজ্যিক যর সংবাদ প্রতিষ্ঠান আছে সেই সংবাদ প্রতিষ্ঠানে সদরি করেছে যে কিম জং উনের ব্যক্তিগত ব্যবহার করবরাকই সেই এখন বিশেষ গাড়ি রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতিগিয়ে আগবাইছে উপহার হিসাবে কিম জং উনের ভগ্নী ইং ইং এ কে বা তেও এটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিছে যে এই উপহারে কি সূচাইছে আসলতে এই উপহারে তেওঁর মতে এই ধরনের একটা মজবুত সম্পর্ক যে আরও দিনক দিনে গাঢ় হয়ে গে আছে সম্পর্ক যে আরও ভাল হয়ে গে আছে দুইখন দেশের মাজত তাকে সূচাইছে বলে তেও করেছে মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ যে কিম জং উনের ভগ্নী ইং তেও কিন্তু যথেষ্ট এগারী শক্তিশালী নেত্রী দেশখন যাত বছর আমার দর্শক যদি মনত আছে কিম জং উনে রাশিয়া ভ্রমণ করেছিল আর একবারে শেহতিয়াক রাশিয়ার কেবাগীয় পর্যটকে উত্তর কোরিয়া ভ্রমণ করে উত্তর কোরিয়া ভ্রমণ করা এনেকা ঘটনাব খুব কমে দেখা যায় আর বিশেষক কোভিড মহামারীর সময়সার পিছত এয়া খুব উল্লেখনীয় একটা দিক বলে কব পড়ি নিশ্চিতরূপে কেন উত্তর কোরিয়ায় নিজের সীমান্ত একবারে বহির্বিশ্বর বাবে বন্ধ করে রাখিছিলেন এই কোভিড কালসার পিছরে পড়া তে ক্ষেত্র পর্যটকর রাশিয়ার পর্যটকর রঙাদলিচা পাড়ি দিছিল। অর্থাৎ সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব দুইখন দেশের মাজত সচাক এটা নতুন পর্যায় লৈ লৈ যার দুইখন দেশে চেষ্টা করে আছে আসলতে উত্তর কোরিয়ার একনায়ক শাসকগী নিজের কিছু স্টাইলর জনা যায় বহু লাকজারি গাড়ি ব্যবহার করে না দামি দামি গাড়ি ব্যবহার করে একটা বিশেষ শখ আছে এই নিজের বাহনের ক্ষেত্র বা নিজে ব্যবহার করা বাহনের ক্ষেত্র আর তার মাজতে এই যে উপহার রাশিয়ার পর দিয়া হয়েছে এ বিশেষ উপহার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যি নহক এই উপহারের আদান প্রদানে বা রাশিয়া এই উপহার দিয়া এই বিষয়টুক ল হয়তো পশ্চিমিয়া দেশ সমূহে কিছু ইয়াক আন এক দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চয় কে চাব কেন উত্তর কোরিয়ায় হোক বা রাশিয়ায় হোক এই দুইখন দেশের উপর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে থাকা আছে বা বিভিন্ন যেহেতু সেংশন আছে তে পরিপ্রেক্ষিত দুয়োখন দেশে ইজনে আনজনের কাশত থিয় দি আন এক বার্তা গোটে বিশ্বল দিবল বিচার তার সমান্তরালক বা তার পরিপ্রেক্ষিত কি পদক্ষেপ বা কেনকা ধরনের মন্তব্য পশ্চিমিয়া দেশ সমূহে বিশেষ আমেরিকায় করে সেয়াও হব লক্ষণীয় কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তর কোরিয়া আর রাশিয়ায় স্পষ্ট করে দিছে যে পৃথিবীয়ে যাবে ভাবক তেওলোকৰ সম্পর্ক আন এক পর্যায়ে লই যাবলে সম্পূর্ণ সাজু হয়ে আছে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এগারী কনমানী নলবারী জেলার টিহোর এগারী কনমানীর হাতর পরশত প্রাণ পাই উঠিল অযোধ্যার রাম মন্দির টিহোর রতনপুর কুলেন বর্মনের দশ বছরিয়া পুত্র মৃন্ময় বর্মনে অসাধারণ প্রতিভার সাজি উলিয়ালে অযোধ্যাস্থিত রাম মন্দির সীমিত সামগ্রীর কনমানী মৃন্ময় সাজি তোলা রাম মন্দিরে এটা সকালের দৃশ্য আকর্ষণ আমি 
বন্তারা সন্দর্ভত কই কই আছে যে গুজরাটৰ জামনগৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশ্বৰ সর্ববৃহৎ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ যাক লৈ আনন্দ আম্বানিয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছে আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সংবাদদাতা ৰুবি কালিয়াকতৰ হৈতে এক আছুতি সাক্ষাৎকাৰ আমি দেখুৱালো এটা হৈছে বন্তারা কি বন্তারা কেনে ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যেটো প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই প্ৰকল্প যেটো বন্যপ্ৰাণী সেৱাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে যেটো নট ফৰ প্ৰফিট প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা হৈছিল ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বাঘ অনা হৈছে হাতী অনা হৈছে হাতীৰ বাবে অন্য ধৰণে তাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে ইয়া গৰু গৰু গোহালি যেনে ধৰণে তাত বনোৱা হৈছে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু লগতে বহুখিনি আছে টিম মেম্বাৰ আছে চিকিৎসক আছে জি বন্তাৰা শীৰ্ষক উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ আছে ইয়াত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব তাত মুকলিভাৱে সকলো বন্য জন্তু আছে উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ আসলতে উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে আনন্দ আম্বানীয়ে এটা কথা কৈছে যে সৰুৰে পৰা তেওঁৰ এটা মন আছিল এটা ধাউতি আছিলে যে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি তেওঁ যেনেধৰণে আকৃষ্ট আছিল গতিকে শুশ্ৰূষা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত বাঘ বা আঘাতপ্ৰাপ্ত মেকুৰী কুকুৰ আনকি তেওঁলোকৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিছিল তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ তেওঁৰ ককা আৰু সেই ধৰণে তেওঁ ডাঙৰ হৈছিলে গতিকে তেওঁৰ যথেষ্ট আকৰ্ষণ আছিল আৰু এই সপোনখিনিকে পূৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁ এয়া নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বন্তাৰা বন্তাৰাত কি নাই বন্তাৰাৰ কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বন্তাৰাত আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দেশ বিদেশৰ পৰা অনা জীৱ জন্তু কি কি জীৱ জন্তু আছে ভিতৰ ভাগৰ দেখুৱাইছোঁ আশ্ৰয়স্থল সেৱা কেন্দ্ৰ কেনেধৰণে সেৱা কৰা হৈছে বন্য জীৱ জন্তু তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে কৈছিলে যে বন্য জীৱ জন্তুৰ সেৱা কৰিলে তুমি পুণ্য লাভ কৰিবা গতিকে বন্য জীৱ জন্তুৰ সেৱা কৰা হৈছে শুশ্ৰূষা কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰিভ্ৰমী চৰাই হওক বা হাতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেধৰণে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰ মাজেৰে বন্য জন্তুসমূহ তাত ৰখা হৈছে আৰু এই বন্য জন্তুক চাবলৈ শুশ্ৰূষা দিবলৈ সেৱা কৰিবৰ বাবে খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থকালৈকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই জীৱ জন্তুসমূহক ৰাখিবৰ বাবে সকলোখিনি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গৰু ছাগলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ সকলো জীৱ জন্তুৱে তাত আছে আৰু এটা মুকলি পৰিৱেশৰ মাজত আছে যিটো পৰিৱেশত অন্তত এটা বান্ধোনত থকাৰ দৰে অনুভৱ নকৰে কোনো বন্য জন্তুৱে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আমি কৈছোঁৱে যে চাৰ্জাৰী চেণ্টাৰ আছে ৰোগীৰ কোঠা আছে এম আৰ আই জন্তু আছে চিটি স্কেনৰ ব্যৱস্থা আছে মুঠৰ ওপৰত এনেধৰণে বন্য জীৱ জন্তুসমূহ ৰখা হৈছে যে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আমি সদায় এটা কথা মন কৰোঁ চিৰিয়াখানাত যদি বন্য জীৱ জন্তু ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে বেয়া লাগে দেখি কাৰণ তেওঁলোকে এটা বন্দী বা বন্ধ পৰিৱেশৰ মাজত থাকিবলগীয়া হয় কিন্তু ইয়াত তেনেধৰণে ৰখা নাই এটা সুন্দৰ সুস্থ পৰিৱেশৰ মাজত ৰাখিছে ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনৰ পৰা এতিয়াও কষ্ট কৰিছে তেওঁ জীৱ জন্তুক ইমানেই ভাল পায় গতিকে তেওঁ ঠিক তেনেধৰণে তেওঁ যি ধৰণে মুম্বাইখন ভাল পায় জামনগৰক ভাল পায় গতিকে জামনগৰতে তেওঁ আটাইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে গঢ় লৈছে আৰু মুকলি কৰাৰ পিছত আজি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছে আৰু ইয়াৰে সৈতে বিয়লি খবৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ